இன்னைக்கு <laughs> கறி பெரட்டல்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஷ் இருந்திருக்கு ஸோ அந்த டிஷ் எப்படின்னா வேட்டை கறி மாமிசங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாமிசங்கள்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதை வந்து இலைகளில் போட்டு மடித்து வேக வச்சு அதாவது மசாலாலாம் போட்டு பிரட்டி வேக வச்சுருவாங்க ஸோ அந்த வேக்காடு வச்சு சாப்பிட்றதா இலைக்கறி பிரட்டல்னு ஸோ அன்றைக்கி காலத்தில் அந்த மாதிரி இயல்பாக சாப்பிட்டாங்க இன்றைக்கி எப்படி நம்ம பெட்டராக வந்து நம்ம வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களுக்கு ஆரோக்கியமான விஷயத்தோடு சேர்த்து டேஸ்ட்டாகவும் எப்படி பண்ணுறதுன்றதா இந்த டிஷ்ஷோட நோக்கம் ஸோ நான் சொல்கிறேன் குறிச்சிக்குங்க இலைக்கறி பரட்டல் பண்ணுறதுக்கு பேசிக்காக என்ன வேணும்னா வாழை இலை ஸோ வாழை இலையை வந்துட்டு தண்டெல்லாம் நீக்கிட்டு வாழை இலை எடுத்துக்கோங்க ஸோ வாழை இலையாக வந்து க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து கறி கறியை வந்து நல்லா வந்து தின் ஸ்லைஸாக அதாவது ரொம்ப திக்காக இருந்ததுன்னா குயிக்காக வேகாது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பொடியாக கட் பண்ணி சுக்காவுக்கெலாம் கட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க வாங்கிட்டு ஒரு கையளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துங்க ஒரு கையளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு சீரகப் பொடி கொஞ்சம் சோம்பு பொடி அண்டு க்ரஷ் பெப்பர் மிளகு பொடி இருக்கு இல்லையா மிளகு பொடியை வந்து அதில் போட்டுக்குங்க போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜாதிக்காய்னு சொல்லிட்டு சொல்லி நட்பக்குன்னு கடைகள் எல்லாம் கிடைக்கும் ஜாதிக்காய் கொட்ட மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை லைட்டாக கிரேட் பண்ணி அதில் தூவி விட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு அதாவது கொஞ்சமாக தான் போடணும் அது ரொம்ப போட்டிங்கன்னா கசப்பு தன்மை வந்துடும் ஸோ எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா பரட்டிட்டு கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பில்லை கொஞ்சம் வந்து மல்லி இலை போட்டு எல்லாத்தையும் பரட்டிட்டு இலையில் போட்டு நல்லா ரோல் பண்ணி டைட்டாக போட்டு கட்டிட்டு இட்லி பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா ஸ்டீம் பண்ணி குறைஞ்சது ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துருங்க எடுத்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த இலையோடு சேர்த்து கடாயில் தோசைகளில் போட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் கிரில் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணுங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஓப்பன் பண்ணும்போது நல்ல கம கமன் வாசனை அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் அது வாழை இலையோட வாசனையா இல்லை மட்டனோட வாசனையானு இல்லாமல் எல்லாமே கலந்து ரொம்பவே அற்புதமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாரு எனக்கு வந்து செம்மையாக பசிக்குது சார் நீங்கள் சொன்ன உடனே எனக்கு அதை சாப்பிடணும் அப்படின்ற மாதிரி பயங்கரமாக ஆசையாக இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் தேவி மேடம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா வாணிபாட்லேருந்து பேசுறோம் மேடம் சரிங்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கோம் மேடம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோமா நன்றிமா நீங்க டெய்லி சூப்பரா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரீங்க ஓ थैंक यू so much மா ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா இன்னைக்கு என்ன மாதிரி ரெசிபி கேட்க போறீங்க ரவா இட்லி எப்படி செய்யறதுன்னு கேட்க போறேன் சரி சரிங்க மா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்கமா மா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க சார் நீ சொல்ற ரெசிபி எல்லாம் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ஓகே நல்லா வருதுங்களா ஆமா ஏதோ வருது சார் ஏதோ வருதா நீங்க அப்ப ஏதோ மிஸ்டேக் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம் ஏதோ வருதுன்னா அது என்ன கரெக்ட் தா சார் ஓகே கண்டிப்பா வந்து ஏதோ வருதுன்னா சில பல அதாவது நான் சொல்ற சில ட்விஸ்ட் எல்லாம் நல்லா வருது ஒண்ணு தான் சொதப்புல ஆயிடுது அதுக்கு காரணம் வந்து அதுக்கு கொஞ்சம் மெனக்கெட்டிங்கனா நானும் கொஞ்சம் வேகமா சொல்றேன் நிறைய பேரோட கமெண்ட்ஸ் சோ அதனால உங்களால சரியா கவனிக்க முடியலன்னா அதே நேரத்துல வந்து ஒரு சில விஷயங்களை நீங்களும் மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்றதான் என்னுடைய கருத்து என்னன்னா நீங்க டக்கு டக்குன்னு பண்ற அவசரத்துல நாம சொல்ற விஷயங்களை ஒரு சிலதான் ஃபாலோ பண்ணாம பண்ணும்போது ஒரு சில இதை மிஸ் ஆகும் சோ அதான் விஷயம் இன்னைக்கு வந்து என்ன ரவா இட்லி எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க இல்லையா சோ நான் சொல்லிடுறேன் குறிச்சுங்க ரவா இட்லி சேம் நேத்து சொன்ன மாதிரியே பாட்டனே சோ அதை வந்து கொஞ்சமா மாத்தி பண்ண வேண்டிய ப்ரொசீஜர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரவா வந்து ஒரு ஒரு மூணு டம்ளர் அளவுக்கு எடுக்கிறீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு நாலு அஞ்சு டம்ளர் அளவுக்கு தயிர் கட்டியா இருக்க தயிர் எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த ரவையை வந்து நல்லா கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி வெது வெதுப்பான தண்ணி விட்டு ஊற வச்சு எடுத்துட்டு வடிகட்டிட்டு அந்த தண்ணி இல்லாமல் இஞ்சிற அளவுக்கு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே தயிர் ஆட் பண்ணுங்க தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வளர்க்கும் போல் கொஞ்சமாக சின்னதாக ஒரு தாளிப்பு அந்த தாளிப்பில் என்ன போடணும்னா கொஞ்சோண்டு கடுகு போடுங்க அண்டு கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டுங்க பூண்டு நறுக்கின பூ பூண்டு அண்டு இஞ்சி சின்ன வெங்காயம் லைட்டாக ரோஸ் பண்ணிட்டு கருவேப்பில் போட்டுங்க போட்டு தாளிப்பு போட்டு இந்த தாளிப்பை இதில் கொட்டிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து மல்லி இலை போட்டுக்
இலை இலை போட்டு ஊற்றினீங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சமாக வந்துட்டு எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் அந்த மாதிரி ஏதாவது எண்ணெய் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு ஊற்றினீங்கன்னா ஒட்டாமல் பர்ஃபெக்டாக வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிப்பா நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் ஜெய்கிருஷ்ணா ஓகே எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சென்னையிலேருந்து சென்னையிலேருந்து அழகாக பேசுகிறீங்களே நீங்கள் படிக்கிறீங்களா ஆமாம் என்ன படிக்கிறீங்க ஃபிஃப்த்து ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்களா ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இல்லை எனக்கு பதிமூணாம் தேதினு சொன்னாங்க அதனால தான் ஜாலியா போ ஆமா ஓகேமா என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க இன்னைக்கு கேரட் மைசூர் பாக் கேரட் மைசூர் பாக் இந்த ரெசிபி கேட்க சொல்லி யார் சொன்னது எங்க அம்மா ஐ மீன் எங்க பாட்டி ஓ ஓகேமா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க குட்டிமா எப்படி இருக்கீங்க ஆ நான் நல்லா இருக்கேன் ஓகே நல்லா இருக்கேன் உன் பேச்சிலே தெரியுது நீ ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் என்னைக்குமே இதே சந்தோஷத்தோடு இருக்கணும் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க கேரட் மைசூர் பாக் கேரட் மைசூர் பாக் கேரட் மைசூர் பாக்னு ஒரு டிஷ்ஷே இல்லை ஏதோ கேட்கணும்ன்ற கண்டே அங்கில கொடுத்து விடாத ஓகே கேரட் ஹல்வா வேணா இருக்கு இல்லைனா மைசூர் பாக்குன்னு செப்பரேட்டா இருக்கு கேரட் மைசூர் பாக்குன்னு ஒரு ஸ்வீட்டு அங்கிளுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இல்ல பட் ஆனா உனக்கு நான் கேரட் அல்வா சொல்லணும்னா சொல்லு அதர்வைஸ் வந்துட்டு மைசூர் பாக் சொல்லணும்னா சொல்லு அதுல கேரட் போட்டுக்கிறேன் அப்படிதானே சக்கரை <laughs> இன்னும் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா காய்ச்சிட்டு கொஞ்சமாக ஏலக்காய் ஒரே ஒரு ஏலக்காய் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக லெமன் ஒரு ரெண்டு ட்ராப் வந்து புழிஞ்சிட்டு அந்த தண்ணியில் இருக்க கசடை அழுக்கு எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த பாகு வந்து காய்ச்சி எடுத்து வச்சுப்போம் இங்கிட்டு கடலை மாவு ரெடியாக இருக்கும் அது போக எவ்வளோ கடலை மாவு போகிறீங்களோ அதே அளவுக்கு கிளாஸில் வந்து நெய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ நெய் கடலை மாவு வெள்ளை சக்கரை பாகு ஸோ இது எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணோம் ப்ராசஸ்ஸு இது எல்லாமே ரெடியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நெய் போடுறோம் நெய் போட்டு உருகுனதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஃபுல்லாக நெய் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த கடல் மாவு போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணோம் அந்த நெய்லேயே போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து பாகு இருக்கு இல்லையா பாகு போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டே கிண்டிட்டே இருக்கணும் கிண்ட கிண்ட திரல் திரலாக வந்துட்டே இருக்கும் திரல் திரலாக வர 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 கிக் குக் பண்ணிட்டே இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பொறுமையாக ஸ்லோ ஹீட்டில் வச்சு கிண்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கரெக்டான பக்குவத்தில் அந்த சர்க்கரையும் அந்த கடலை மாவும் நல்லா குக் ஆகி ஒன்றோட ஒன்று நல்லா பிளண்ட் ஆகிடும் நெய் நீங்கள் ஊற்றின நெய் வந்து வெளியில் கக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வரும் அந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு தட்டில் போட்டு நெய்யை கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்கள் இதை ஊற்றிட்டீங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வரும் இதுலேயே நீ கேட்ட மாதிரி கேரட் போடணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா அதில் வந்து கேரட்டை வந்து நல்லா துருவிட்டு நெய்யில் வர வறுக்கும் போதே கேரட்டை நல்லா துருவிட்டு தண்ணியை நல்லா புழிஞ்சிடணும் கேரட் துருவின கேரட்டில் இருக்க தண்ணியை வந்து சுத்தமாக வந்து மஸ்லின் கிளாத்தை போட்டு புழிஞ்சு எடுத்துட்டு அந்த நெய்யில் போட்டு ஆட் பண்ணி கேரட்டை நல்லா ரோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அந்த கடலை மாவை தனியாக ரோஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதுக்கப்புறம் அந்த பாகு ஆட் பண்ணிங்க சரிங்களா இந்த மாதிரியும் நீ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் அமிர்தா என்னோட பேர் ஓகே எங்கே இருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா பாண்டிச்சேரி ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நீங்க <laughs> 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 தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பார்த்து புது புது ரெசிபி எல்லாம் ஊடலாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதெல்லாம் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்க சரிங்களா கண்டிப்பா சார் ஓகே இன்னைக்கு வந்து என்ன டவுட் மேடம் எனக்கு வந்து மட்டன் குழம்பு வைக்கணும் சார் ஆனா வந்து திக்கா வைக்கணும் தண்ணியா இல்லாம ஓகே மட்டன் குழம்புனாலே தண்ணியா வச்சாதான் சுவை சரிங்களா 
நம்பர் 1 பாயிண்ட் என்னோட ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து தண்ணியா பிடிக்க மாட்டேங்குது அவருக்கு ஓகே இல்ல பேசிக்கா நான் சொல்லிடுறேன் மட்டன் குழம்பு வந்து கொஞ்சம் லிக்விடா இருந்தாதான் சுவை சோ அப்படி இல்ல எனக்கு திக்கா தான் வேணும்ன்றவங்களுக்கு அதிகபட்சம் என்ன இன்கிரெடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி டேஸ்டா வைக்கிறதுன்றத நான் சொல்றேன் குறிச்சு வச்சுங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு மட்டன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு பேசிக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ரெண்டு ரெண்டு பீஸ் எடுத்து வச்சுப்போம் அதோட வந்து கொஞ்சமாக திருவண தேங்காய் ஒரு கையளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக வந்து வேர்க்கடலை அப்படி இல்லைன்னா கேஷ்யூ நட் கேஷ் நட் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுப்போம் அதில் கொஞ்சோண்டு கசகசா ஊற வச்சு எல்லாத்தையுமே வந்து ஊற வ கசகசா ஊற வச்சுக்கோங்க கேஷ்யூ நட்டையும் ஊற வச்சுக்கோங்க ஸோ அது தனியாக இருக்கட்டும் தேங்காய் திருவண தேங்காய் தனியாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாமே தனியாக வச்சுங்க நாலு வர மிளகாய் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லி இதெல்லாமே எடுத்து வச்சுங்க சீரகம் கொஞ்சமாக சோம்பு கொஞ்சமாக எடுத்துங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக வந்துட்டு எண்ணெய் லைட்டாக போட்டு இந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாமே போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு வந்து அந்த சீரகம் சோம்பு எல்லாமே போட்டு நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக வந்து வெங்காயம் நறுக்கி கொஞ்சம் வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சுங்க ஸோ வெங்காயத்தை கொஞ்சமாக சேர்த்துங்க சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்குங்க வதக்கிட்டு தேங்காய் தேங்காவை வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா ரோஸ் பண்ணுங்கள் ரோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வச்சுருக்க அந்த பாதாம் பிஸ்தா பா சாரி கேஷ்யூ நட் வச்சுருப்பீங்களா எல்லாம் நிலக்கடலை இருக்கும் இல்லையா அந்த நிலக்கடலையும் கசகசா ஊற வச்சதையும் அதில் போடுங்க போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணுங்கள் ரோஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு மஞ்சத்தூள் மட்டும் போட்டுங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம மல்லியும் டேரெக்டாக ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் மிளகாவும் டேரெக்டாக போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் இதெல்லாமே போட்டுட்டு கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சத்தூள் மட்டும் போட்டுட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா ஒரு மாதிரியா ட்ரை ஆகிடும் ஸோ அந்த பேஸ்ட்டை வந்து நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா தண்ணியாக கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சி மெய்யாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுங்க எடுத்து வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு தாலிப்பு ரெடி பண்ணிப்போம் ஸோ அந்த தாலிப்பு எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுங்க தக்காளி கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது அரைச்சி எடுத்து வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக வந்து நல்லெண்ணெய் போடுங்க நல்லெண்ணெய் போட்டு கடுகுக்கு தாளிச்சுட்டு சோம்பு தாளிங்க ரெண்டு பட்டை கிராம்பு ரெண்டு ரெண்டு பீஸ் போட்டுட்டு வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கிங்க வதங்கினதுக்கப்புறம் வந்து ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மசாலா அதில் போடுங்க போட்டு நல்லா குக் பண்ணுங்க பச்சை வேகம் போய் ஆல்ரெடி அதிலே பச்சை வாடை போயிடும் இதில் போட்டு லைட்டாக குக் பண்ணிட்டிங்கன்னா குக் ஆகிடும் அந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு தக்காளி மட்டும் போட்டுங்க போட்டுட்டு நீங்கள் வே கறி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கறி அதில் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக வந்து ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருங்க ரொம்ப தண்ணி தேவையில்ல கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு மூணு நாள்லேருந்து நாலு விசில் வச்சிங்கன்னா நல்ல திக்கான ஒரு கிரேவி சூப்பராக இருக்கும் அப்படி இல்லை பாத்திரத்தெல்லாம் குக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பாத்திரத்தில் நல்லா கொதிக்க விட்டு நல்லா ட்ரையாக விட்டு எடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே அற்புதமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க லட்சுமி மேடம் எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க என்னங்கம்மா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா வேற பேசுறீங்க நன்றிம்மா என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்கம்மா இருக்காங்கம்மா பேசுங்கம்மா அம்மா வணக்கம் 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 சார் எப்படி சார் இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிய பாருங்க உங்களுக்கு உங்களுக்காக சுவாரஸ்யமா இருக்கிறக்காக சமையல்களைய வந்து மாற்று கோணத்துல பாக்குறதுக்காக நிறைய புது ரெசிபி எல்லாம் நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து அதை சமைச்சு வீட்டில் என்ஜாய் பண்ணுங்க சரிங்களா சரிங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி டெய்லியும் மாத்தி மாத்தி நாங்களே கேட்டு போய் என்ன சமைக்கிறது என்ன சமைக்கிறது டெய்லி சாம்பார் காரக்குழம்பு கீரை குருமா இதுதான் வகைகள்லயே <laughs> ஒரு பதினஞ்சு வகையான பருப்புகள் நம்ம கிட்ட இருக்கு ஸோ அதை வச்சு வெரைட்டி ஆஃப் கறி எத்தனை வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கு ப்ளஸ் வந்துட்டு அதே மாதிரி தக்க புளி குழம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டா புளியை ஊற்றிட்டு நார்மலாக வந்து புளி குழம்பு வத்த குழம்பு இந்த மாதிரி தான் தெரியும் இந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியும்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் பட் ஆனால் இதை தாண்டி அசட்டடாக நிறைய காய்கறிகள் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணியும் குழம்பு வைக்கலாம் இல்லை இந்த ரெண்டுமே வேணாம் அப்படின்
பா வாழைக்காய் இருக்கு இல்லையா ஸோ வாழைக்காயெல்லாம் வந்துட்டு ஜென்ரலாக வந்து நீங்கள் நார்மலாக வந்து குட்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணி சாப்பிட்ருப்பீங்க வாழைக்காய் வச்சு ஒரு கறி எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறத நான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் குறித்து வச்சுங்க வாழைக்காய் கறி பண்ணுறதுக்கு வாழைக்காய் வந்துட்டு நல்லா கட் பண்ணி க்யூப்ஸ் க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுப்போம் இது போக வாழைக்காய் வந்து கொஞ்சமாக வந்து வேக்காடு போட்டு மையாக வந்து வேக வச்சு அதை பிசைஞ்சு தனியாக எடுத்து வச்சுப்போம் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்துறதுல தக்காளி வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு தக்காளி வந்து நல்லா பியூரியாக அடித்து அதாவது தக்காளி வந்து பேஸ்ட்டு மாதிரி அடித்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்குவோம் நல்லா பேஸ்ட்டு நல்லா மையாக அரைச்சி பேஸ்ட்டை வந்து எடுத்து வச்சுப்போம் அதாவது இந்த மேலே இருக்க தோல்லாம் வந்து நல்லா கரைஞ்சிருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி அடித்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக வந்து தேங்காய் நாட் பண்ணிங்க தேங்காய் தான் இதோட வாசனையே ஸோ அதனால் தேங்காய் நாட் பண்ணிங்க தேங்காய் நாட் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சமாக வந்துட்டு கடுகு கொஞ்சமாக வந்து சீரகம் கொஞ்சம் சோம்பு தாளிச்சுங்க தாளிச்சுட்டு டைரெக்டாக வந்து அந்த தக்காளியை போடுங்க தக்காளி அண்ட் கருவேப்பிலை போட்டு கருவேப்பிலை போடுங்க கருவேப்பில போட்டதுக்கப்புறம் தக்காளி அந்த ப்யூரி இருக்குது இல்லையா அதை போட்டு நல்லா குக் பண்ணுங்க நல்லா குக் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு மாதிரி அதை கொதிச்சு நல்லா வரும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நீங்கள் வேக வச்சுருக்க அந்த வாழ வாழ வாழைக்காய் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த வாழைக்காவை அதில் போடுங்க வாழைக்காவை அதில் போட்டு நல்லா வதக்குங்க வதக்கும் போது கொஞ்சமாக வந்துட்டு சைடில் வந்து கொஞ்சோண்டு தேங்காய் துருவின தேங்காய் எடுத்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி அந்த பேஸ்ட்டையும் அதில் ஆட் பண்ணிங்க ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பச்சை வேகம் போகிற அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கோங்க குக் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் மட்டும் சேர்த்துங்க வேறு எதுவும் சேர்க்க வேணாம் மல்லித்தூள் அந்த தூள் இந்த தூள் எதுவுமே தேக்க சேர்க்க தேவையில்லை ஸோ அதை மட்டும் போட்டு நல்லா பச்சை வேகம் போகிற அளவுக்கு குக் பண்ணிங்க குக் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடில் என்ன பண்ணலாம்னா க்யூப்ஸ் க்யூப்ஸாக கட் பண்ண வாழைக்காவை வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெயில் போட்டு லைட்டாக மேலே ஆப்பில் வந்துட்டு எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துங்க எடுத்துட்டிங்கன்னா அதோட அதோட தன்மை வந்து கொஞ்சம் மொறுமொருன்னு இருக்கும் உள்ளேயும் கரெக்டாக குக் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த வாழைக்காயை இதில் டேரெக்டாக போட்டு நல்லா பரட்டி வச்சுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நல்ல ஒரு மசாலா வாழைக்காய் தொக்கு மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து சாதத்தில் போட்டு பரட்டி சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் ஏன்னா தேங்காய் நல்ல வேறு பண்ணுறோம் தக்காளி தேங்காய் அண்டு வாழைக்காவோட அந்த மசியலையும் சேர்த்து கலந்து சாப்பிடும்போது ரொம்பவே அற்புதமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாரு ஸோ ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு குழம்பு வகை சொல்லியிருக்காரு எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் இப்போ அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் கனிபாரதி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க திருச்சியில இருந்து ஓகே நீங்க படிக்கிறீங்களா ஆமா என்ன படிக்கிறீங்கப்பா 9th ஸ்டாண்டர்ட் 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க நல்லா படிப்பீங்களா ஓரளவுக்கு நல்லா படிப்பேன்கா ஓரளவுக்கு நல்லா ஓரளவுக்கு அப்புறம் நல்லா படிப்பேன் டவுட் ஆயிருச்சு ஃபேம்ல நிறைய பேர் பாக்குறாங்களா இல்லையா ஆமா இல்ல அவர் சுறுசுறுப்பா பேசுறாரா சோ ஒருவேளை சுறுசுறுப்பா அதே மாதிரி படிப்பாரோ அப்படினு எனக்கு வந்து தோணுச்சு அதனால தான் கேட்டேன் ஓகே என்ன ரெசிபி மா கேட்க போறீங்க பன்னீர் பட்டர் மசாலா எப்படி கா பண்ணனும் அது கேக்கணும்கா பன்னீர் பட்டர் மசாலா எப்படி பண்றது நமக்கு தெரியாது இந்த பிரச்சனை அதான தம்பி வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் சூப்பர் என்ன ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் போலையா கட்டா சார் ஜூன் இருபத்தி ஒன் தான் சார் ஸ்கூல் ஓ சம்மரை முன்னிட்டு கொஞ்சம் ஸ்கூலை தள்ளி வச்சிருக்காங்களா ஓகே ஃபைன் ஆமா சார் சூப்பர் செல்லாம் அப்போ இன்னைக்கு நீங்க பன்னீர் பட்டர் மசாலா செஞ்சே ஆகணும்னு ரெடியா இருக்கீங்க ரைட் ஆமா சார் சூப்பர் நான் சூப்பரா சொல்றேன் அதே மாதிரி பண்ணுங்க ரொம்ப உங்களுக்கு ஈஸியா புரியுற மாதிரி நான் சொல்லித்தரேன் அதை நீங்க கத்துக்கங்க சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பன்னீரை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துப்போம் அதாவது ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துப்போம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஆயிலில் லைட்டாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தக்காளி கேஷ்நட் பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் அதாவது கேஷ்நட்டு தக்காளி அதாவது முந்திரியும் தக்காளியும் நல்லா வேக வச்சு நல்லா வந்து வேகட்டும் வெந்து அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துங்க எடுத்துகிட்டு ஒரு பக்கம் வந்து திக்கான பால் சுண்டை காய்ச்சின பால் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுங்க இதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக பட்ரு சேர்த்து சேர்த்துங்க சேர்த்துட்டு கஸ்தூரி மேத்தின்னு சொல்லிட்டு கடைகளெல்லாம் கிடைக்கும் ஸோ அந்த கஸ்தூரி மேத்தி கொஞ்சமாக சேர்த்துங்க கொஞ்சோண்டு சோம்பு போட்டுங்க போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு பூண்டு பொடி என்ன இருக்குன்னா பூண்டு அதில் சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துக்குங்க வறுத்துட்டு கொஞ்சம் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக வந்து சோம்பு தூள் போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணிவிட்டு அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி அண்ட் கேஷ்நட் பேஸ்ட்